ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேசிக்கான கார்டன் திங்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டெரஸ் கார்டனுக்கு சில பேசிக் டிப்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறது மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க உங்களோட கருத்துக்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து தெரியப்படும் இதேமாரி நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் டெரஸ் கார்டனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண்கலவை அதுக்கப்புறம் நம்ம எதில் வந்து வளர்க்குறோங்கிறது ஸோ இதை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி தான் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற மண்கலவை ஸோ இந்த மண்கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன மண்கலவைங்கிறத நீங்கள் வந்து பார்த்தே நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோபீட் அதுக்கப்புறம் வெர்மிக்கம் போஸ்ட் அதுக்கப்புறம் செம்மண் கொஞ்சம் மணல் கொஞ்சம் கலந்த நான் கலவை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக சதவீதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோகோபீட்டும் அதுக்கப்புறம் வெர்மிக்கம் போஸ்ட்டும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது சதவீத கோகோபீட்டும் அதுக்கப்புறம் முப்பது சதவீத வெர்மிக்கம் போஸ்ட்டும் மீதி வந்து செம்மனும் மணலும் கலந்த கலவை இதுதான் நான் வந்து நான் நிறையா விஷயத்துக்கு நான் வந்து பயன்படுத்துகிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த செடிகளுக்கு எந்தெந்த மாதிரி மண்கலவை வந்து தயார் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு அந்த லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மண்கலவை வந்து எந்தெந்த செடிகளுக்கு எது எது வேணுமோ அந்த மாதிரி மண்கலவை வந்து தயார் பண்ணி மண்கலவை தயார் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னு வந்து உடனே பயன்படுத்துறது மண்கலவை தயார் பண்ணிட்டு இதை வந்து மண் வந்து உறங்க விடணும் கொஞ்ச நேரம் வந்து டெய்லி தண்ணி ஊற்றிட்டே வரணும் உங்களுக்கு வந்து சில நாளுக்கு அப்புறம் தான் இதில் வந்து விதைக்க ஆரம்பிக்கணும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மாதத்துலேருந்து அதிகபட்சம் இரண்டு மாதம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நான் மண்கலவை தயார் பண்ணிட்டு நான் விதைக்காமல் இருப்பேன் மண் செட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நான் விதைக்க ஆரம்பிப்பேன் இதுவே பழைய மண் நான் பயன்படுத்துகிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பழைய மண் இதில் வேர்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி செடி முடிஞ்ச செடியிலேருந்து இருக்கிற மண்கலவை நான் எடுத்தேன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரம் அளவுக்கு நான் வந்து இது வந்து நான் வந்து வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பயன்படுத்துவேன் எதனாலன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் வச்சுங்க இதில் எதாவது விதைகள் முளைச்சிருந்தது விதைகள் விழுந்துருந்தது இந்த மண்கலவையில் அப்படின்னா அந்த கிளை செடிகள்லாம் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இது பண்ணலாம் அதே மாதிரி வந்து புதுசாக நம்ம வந்து மண்கலவை எடுக்கும் போது கொஞ்சம் உரங்களும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஒரு ஏழு நாளாவது மினிமம் வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோயிங் மீடியம் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து க்ரோ பேக்ஸ் பயன்படுத்துகிறதா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பாட் பயன்படுத்துகிறதா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன க்ரோயிங் மீடியம் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ என்ன செடி வைக்க போகிறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற சைஸில் நம்ம வந்து கரெக்டான இது வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு கொடி வகைகளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய செடிகள் இப்போ வந்து கத்திரிக்காய் தக்காளிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து வரக்கூடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பேக்கில் வைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி இந்த ஒரு இதில் வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும் போது இன்னும் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா வரும் செடி நிறையா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நிறைய நாள் வரும் இது கத்திரிக்காய் இது ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு பேக்லேயும் ஒரு ஒரு செடி தான் இருக்கும் அதிகபட்சம் ரெண்டு செடி வச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொய்யா கொய்யாவும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த கண்டெய்னர் மட்டுமே வந்து எனக்கு அரௌண்ட் ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆச்சு எனக்கு ஸோ இந்த ஒரு கண்டெய்னர் மட்டுமே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பத்து கிலோ பதினஞ்சு இருபது கிலோ வந்து மண் பிடிக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு மண் வந்து இதில் அதிகமாகவே பிடிக்கக்கூடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டியாக நான் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பேசிக்கான விஷயம் அடுத்தது என்னன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பராமரிப்பில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இதை வந்து நம்ம சரியாக செய்யாமல் சொதப்பிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அதனால வந்து செடிகளுக்கு சில பிரச்சனைகள்லாம் வரும் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த ரெண்டாவது டிப்ஸில் பார்க்க போகிறோம் சரியாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சொத் சொதப்புற சில விஷயங்கள் தான் இந்த ரெண்டாவது டிப்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இது தவறுகள் எல்லாருமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் இந்த செடிக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேர்கிட்
விட்டே வந்துட்டுருங்க அப்போ தான் செடி ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இல்லை செத்துரும் அதே மாதிரி தண்ணியை வந்து மேலே ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நோய்கள் வந்து அதிகமாகவே வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் சில பழக்கங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து இந்த நான் நிறைய இதில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த அரிசி கழுவின தண்ணி ஊற்றலாம் காய்கறி கழுவின தண்ணி ஊற்றலான்னு ஊற்றும் போது இந்த இலைகள் மேலே பட்டுருச்சுனா கூட உங்களுக்கு வந்து இலைகள் வந்து மஞ்சள் நேரமாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து குளோரோஃபில் எடுத்துகிட்டு அதெல்லாம் தான் பிளான்ட் லீவ் ஆகும் இலைகள் மேலே ஏதாவது வந்து மேலே வந்து ஜூசியோ இல்லை ஏதோ ஒன்று படிஞ்சிருச்சுன்னா அது அப்படியே அதை வந்து மஞ்சளாக ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இலைகள் மேலே எதையும் ஊற்றாதீங்க அண்டு செடிகள் வந்து கீழே ஊற்றும் போது நல்லா டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க அரிசி கழுவின தண்ணியெலாம் நீங்கள் வந்து ஊற்றும் போது அதில் ப்ராப்ளம் இருக்காது காய்கறி கழுவின தண்ணி இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது வந்து இந்த உளுந்து அலசன தண்ணியெலாம் ஊற்றும் போது கரெக்டாக பார்த்து ஊற்றுங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து இலைகள் மேலே படாமல் கீழே மட்டும் கரெக்டாக படுற மாதிரி வேர்கள் வந்து பாதிக்காத மாதிரி ஊற்றுங்க அதே மாதிரி தண்ணி ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது விஷயம் தண்ணி ஊற்றும் போது பார்த்திங்கன்னா அதிகமான தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி இருக்கா ஈரப்பதம் இருக்கா தண்ணி ஊற்ற தேவை இல்லை எப்பாருங்க புரியுதா ஈரப்பதம் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த வீடு எடுத்துட்டுருக்கும் போது மணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ப்ரீமியரில் நான் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ இது வேணால் வீடியோ எடுக்கிற டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயிலையுமே வந்து ஈரப்பதம் இவ்வளோ இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கும் போது இது ஈவினிங் இன்னைக்கு தண்ணி ஊற்ற தேவை கிடையாது நாளைக்கு தான் தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ தண்ணி இருக்கும் போது ஊற்றாதீங்க ஊற்றினீங்கன்னா இலைகள் மஞ்சள் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ இதை கரெக்டாகவே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் செடி ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்தது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் உரம் வைக்கிறது உரம் வைக்கிறதுல நிறைய பண்ணுற ஒரு தப்பு ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா செடி சூப்பராக வரும் அதை தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் உரம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ இருந்தாலுமே இதில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் நான் எடுத்திருக்கேன் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து மா தொழு உரமும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் நான் வந்து இந்த செடிக்கு நான் போடுறேன்னா இப்படியே மேலாப்பில் இப்படி போட்டுட்டு நம்ம அப்படியே தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்துடக்கூடாது அப்படி வந்தீங்கன்னா எந்த ப்ரோஜனமும் கிடையாது ஸோ இது அப்படியே லைட்டாக வந்து நம்ம கிளறி விடணும் அடியில் இருக்கிறதோட நம்ம வந்து கிளறி விட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இதோட பலன்கள் முழு பலன்கள் போய் செடிக்கு சேரும் லைட்டாக ரொம்ப வேணாம் மேலே இருக்கிற மண் அழி கீழே லைட்டாக வரணும் கீழே இருக்கிற மண் லைட்டாக மேலே வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உரம் வச்சு தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம லைட்டாக உரத்தை வச்சுட்டு லைட்டாக அப்படியே தண்ணி தூவி விட்டுட்டு அப்படியே தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம அப்படியே வந்துகிட்டே இருந்தோம்னா ஆகாது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பஞ்சகாவியம் தெளிக்கிறீங்க அப்படின்னா பஞ்சகாவியம் வந்து தெளிக்கிறது ஒன்று இருக்குங்க ஊற்றுறது ஒன்று இருக்குங்க ஊற்றும் போது கீழே அதே மாதிரி மண்ணை கிளறி விட்டுட்டு பஞ்சகாவியம் ஊற்றுங்க அப்போ ரிசல்ட் சூப்பராகவே இருக்கும் பஞ்சகாவியம் மட்டும் இல்லை எல்லா லிக்விட் ஃபர்டிலைசரும் லைட்டாக மண்ணை கிளறி விட்டு ஊற்றி பாருங்கள் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் எனவே ஒரு மாடி தோட்டத்தை பற்றின பேசிக் விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன் அப்படி பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறது மூலமாக தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் இருக்கோம் சக்தி வேல்